ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களை பார்த்தல சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா மேஸ்கின் ப்ரைட்ஸ் தான் ஸோ நிறையா பேர் நிறையா விதமாக சொல்லியிருப்பாங்க நான் இதை வந்து ஒரு மூணு டைப்ஸில் சொல்கிறேன் இல்லை மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன தேவை மேஸ்கின்னாக இருக்கிறதுக்கு மேல் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலான ஒரு பர்சன் நான் சொல்ல போகிறேன் அது ஃபீமேலுக்கும் போகணும் ஜஸ்ட் ஒரு மேஸ்கின் ட்ரைட்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் ஆப்வியஸாக லீடர்ஷிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னதுனா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்க நம்ம டீமாக இல்லை ஒரு டீம் பிளேயராக இது லீடர்ஷிப் சொல்கிறது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒர்க்கில் மட்டும் இல்லை அவங்க நீங்கள் லைஃப்பில் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்லுவோம் பிளேயராக இருக்கலாம் நீங்கள் விளையாடும் போது சரி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனாக எதை சொல்கிறோம்னா அவங்க வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனாக சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லீடர்ஷிப்பும் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு முன்னேறுகிற இடத்துல இன்னொன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஃபேமிலி லீடராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபேமிலி மேனாக இருந்தால் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கணும் அப்படியே அவங்க லீடராகவும் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி இம்பார்ட்டண்டான குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் இது வந்து இன்னமிட்டபிள் இப்போ இருக்க நல்ல மேஸ்கின் பர்சனாக நீங்கள் யார் யார் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லோரும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல லீடராக இருப்பாங்க பேசிக்கலாக நேச்சுரலாகவே இருக்கும் இல்லை அவங்க த்ரூ அவுட் லைஃப்பில் வந்து அதை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த குவாலிட்டியை செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் டூ வந்து நான் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ரிக்குயர்மெண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்னல் ஸோ இந்த செகண்ட் எக்ஸ்டர்னலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து அப்யூஸாக ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது லீடர்ஷிப் வந்து எப்படி வருதுன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டராக இருந்தாலும் தான் ஆக்சுவலி ரெண்டுத்துக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் டூக்கு வந்து ரொம்ப ரிலேஷனாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டராக இருந்தால் இருந்தால் தான் உங்களோட ஐடியாஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் உங்களை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் தாட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த உங்களை ரீச் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களால் பேச தெரியணும் அதாவது சிட்டுவேஷன் பேஸ்ட் சினாரிய பேஸ்ட் உங்களால் அடுத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஐடியாஸை ஆர்டிகுலேட் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டராக இருக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் நல்ல கம்யூனிகேட்டராக இருந்தால் தான் அது ஒரு உங்களோட மேஸ்கின் ரைட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லீடர்ஷிப் செகண்ட் ஒன் வந்து கம்யூனிகேஷன் லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனான திங்காக இருக்கும் பட் இது இம்பார்ட்டன் தான் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இது வந்து இன்டர்னல் ஆஸ்பெக்ட் வரும் ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆஸ்பெக்ட் இந்த தேர்ட் ஒன் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து இது பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை லேடிஸ் நான் எல்லாேருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் காமனாக தான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரென்த்னா எந்த வகையிலாம் நாட் ஓன்லி ஃபிசிக்கல் பட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது டெம்பர் உங்களோட டெம்பர் வந்து எந்த சினாரியிலோ எந்த சுச்சுவேஷன்லையோ மாறாமல் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப காமன் கம்போஸ்டான டெம்பர் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அதுக்கப்புறம் அது அது இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி எக்ஸைஸ் சிம்பிள் திங் எக்ஸைஸ் அப்புறம் உங்கள் பாடி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது அப்புறம் உங்கள் மை இதனால் உங்கள் மைண்டு ஃபிட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்களை வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்னஸ் செல்வாங்க மத் என்ன மேஸ்கின் ட்ரைட்ஸ் நீங்கள் மூணு மட்டும் தானே கேட்கலாம் பட் இது மூணு தான் வந்து ஒரு ரொம்ப கோர் மேஸ்கின்னான ஒரு திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ திங்ஸாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஆர்டர் வைஸ் சொன்னால் ஸ்ட்ரென்த் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் வந்து லீடர்ஷிப் கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் மாஸ்டிங் அவர் செல்ஃப் ஓன்லி மேக் காஸ் மோர் மேஸ்கின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஸ்கின் பர்சனுக்கான குவாலிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அடுத்த லீடர்ஷிப் அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸோ நான் ஆர்டராக சொன்னீங்கன்னா அப்படி தான் வரும் அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபியர்லெஸ் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ் இன்ஸ்பயராக இருக்க வேண்டும் அப்புறம் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நிறைய வரும் இந்த சின்ன சின்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வேணும் அப்புறம் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் திங்கிங் லாஜிக்கல் மைண்டிங் அப்புறம் அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்புறம் கொஞ்சம் கைண்ட்னஸ் அப்புறம் எம்பத்தி அதே மாதிரி விஷனரையாக இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பின்னாடியில் வரும் பட் த கோர் த்ரீ திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்மிக்ஸ் இந்த எஸ்எல்சின்னு சொல்லுவேன் ஓகே கேஸ்